Mais. Este é o saguí pigmeu, o menor macaco do mundo. Este também é o saguí pigmeu, o menor macaco do mundo. Não, você não entendeu errado. Um pesquisador brasileiro confirmou que o menor macaco do mundo, na verdade, se divide em duas espécies distintas. Só que essa história não começa aqui, mas sim 200 anos atrás. E envolve um alemão, um imperador e uma aldeia no interior da Amazônia. A primeira pessoa a descrever o sagui pigmeu foi o naturalista alemão Johann Baptist von Spix. Ele veio ao país em 1817 para uma ambiciosa expedição, que só foi possível após a união de Maria Leopoldina com Dom Pedro I. <risos> Spix percorreu partes do sudeste, nordeste e norte, chegando até a vila de Tabatinga, às margens do rio Solimões. Nesse ponto da floresta, o zoólogo recebeu como presente, provavelmente do povo ticuna, um exemplar de sagui pigmeu, já morto. O primata foi descrito por Spix e recebeu o nome de Cebuela pigmea. Nos anos 1940, um zoólogo sueco propôs a existência de outra espécie muito parecida com a que Spix descreveu, um sagui pigmeu de ventre branco. O macaquinho era originário do lago Ipixuna, que fica na margem direita do rio Solimões. Porém, a dúvida se havia uma ou duas espécies de sagui pigmeu ficou no ar, por quase 100 anos. Foi só em 2018 que o primatólogo brasiliense Jean Bubli e colaboradores estudaram exemplares de sagui pigmeu do rio Japurá e descobriram que eles eram diferentes dos animais de ventre branco do lago Ipixuna. Ou seja, havia de fato duas espécies, um sagui pigmeu de ventre branco e que vive apenas na margem direita do rio Solimões e outro de ventre amarelo, que vive apenas na margem esquerda. Respondida a primeira dúvida, restava outra. Afinal, o sagui descrito pela primeira vez por Spix no século XIX era o de barriga amarela mesmo ou era o outro de barriga branca? Em princípio, bastaria olhar a cor da barriga do exemplar que o alemão ganhou de presente. Mas não era tão simples. O espécime de museu é tão antigo que não dava mais para ver a cor do pelo. E Spix não registrou se ele ganhou o sagui dos ticuna na margem esquerda ou direita dos solimões, o que também resolveria a questão. De volta ao século XXI, Bubli conseguiu autorização para coletar um pedacinho do tecido do pequeno sagui. No ano de 2021, ele analisou o DNA do primata e finalmente resolveu a dúvida. Os exemplares mais recentes identificados como Cebuela pigmea são realmente da espécie do sagui de Spix. Mas o mistério do menor primata do mundo não para por aqui. Há relatos de pesquisadores de que existem saguis pigmeu com barriga de padrão bicolor, uma mistura de amarelo e branco. Em tese, duas espécies diferentes não têm a capacidade de gerar descendentes férteis. Mas esses limites biológicos nem sempre são tão rígidos na natureza. Se de fato houver saguis com essa característica, caberá às novas pesquisas determinar se é um processo de hibridização natural ou se existe ainda uma terceira espécie de sagui pigmeu. Música